วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ So New Channel นะคะกับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะนิวก็จะมีเทคนิคต่างๆที่แบบว่าเอ่อง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํายังไงนะไม่ให้เราแบบเอ่อกลัวกล้องอันนี้ก็จะเป็นเทปแรกที่เราได้มาฝึกกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อเป็นอะไรที่มันอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ยากค่ะสำหรับเพื่อนๆเพื่อนๆเองก็ก็สามารถที่จะไปฝึกได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่นิวก็ฝึกแบบนี้มาเป็นประจำนะคะเพราะว่าการเป็นพิธีกรของนิวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทํามาเรื่อยๆแล้วก็มีเทคนิคต่างๆเนี่ยนำมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆค่ะซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆเองก็สามารถที่จะฝึกได้เพราะมันไม่ยากเลยค่ะการเป็นพิธีกรนะคะเราแค่ใส่ใจกับมันแล้วก็คิดที่จะทําสิ่งต่างๆกับมันเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะเป็นพิธีกรได้นะคะโอ้ยรู้สึกลำคาญมือมากนะคะนี่ก็เป็นอีก1เคสนะคะที่นิวอยากจะหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันกับการที่เราจะเป็นพิธีกรเนี่ยสิ่งที่ต้องทําแล้วก็สิ่งที่เป็นกฎเหล็กในการที่จะเป็นพิธีกรมืออาชีพเลยคือการที่เวลาเราออกไปพูดอยู่หน้าคนมากมายหรือว่าพูดอยู่หน้ากล้องสิ่งที่ขอร้องเลยอย่าทำนะคะหรือแม้กระทั่งการออกไปรายงานหน้าชั้นเรียนหรือว่าการพรีเซนต์งานต่างๆสิ่งที่อยากทำเลยก็คือการที่เราเนี่ยพูดไปด้วยมือไม้เนี่ยไม่อยู่สุกแคะแกะเกาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเขินเราตื่นเต้นเราประมาทแต่การกระทำเหล่านี้นะคะจะทำให้เรากลายเป็นพิธีกรที่ไม่น่าชมไม่น่าดูเลยเพราะว่าดูจากต้นคลิปแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนรู้สึกอึดอัดกับพฤติกรรมของนิวเทสพูดไปเกาจมูกไปบ้างพูดไปเกาคอบ้างพูดไปพันหัวบ้างอันนี้คือพฤติกรรมที่เป็นกฎเหล็กเลยสําหรับคนที่จะเป็นพิธีกรนะคะเพราะว่านอกจากมันจะสร้างความลาคาญให้กับสายตาผู้ฟังแล้วมันยังเป็นการสร้างบุคลิกที่ไม่ดีให้กับคนที่เป็นพิธีกรอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หนูอยากจะบอกก็คือว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเราประมาแล้วไม่รู้ว่ามือฉันจะเอาไปเก็บตรงไหนดีสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวขอแผ่นกล้องมานิดนึงนะคะถ้าเพื่อนไม่รู้ว่าเอ๊ะเราควรที่จะวางมือตรงไหนดีระดับของมือที่ดีที่สุดก็คืออยู่บริเวณของสะดือประกบกันไว้เลยเพราะว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรกับมือเลยเดี๋ยวมือมันจะก้องขึ้นไปบนหัวขึ้นไปที่หน้าที่ตาอะไรเงี้ยมาประกบกันไว้ที่บริเวณสะดือนะคะพูดแบบนี้เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Sony Channel สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานพิธีมงคลสมรสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บูธขายสินค้าบลาบลาบลาบลาอะไรว่าไปเลยแต่พยายามถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมือไม้ไม่อยู่สุกนะคะจับไว้อย่างนี้เลยให้มั่นนะคะถ้าเกิดว่าฝึกตรงนี้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะการถ่ายมือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็ไม่ว่ากันแต่อย่านํามือไปแคะแกะเกาเอ่ออะไรอะคันจมูกแค่เอ่อเกาหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้บุคลิกการเป็นพิธีกรของเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่โอเคเลยดังนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะเป็นพิธีกรใครที่อยากจะฝึกพูดหน้าที่สาธารณะนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่มันดูเล็กน้อยนะคะก็ก็ฉันคันน่ะจะทํายังไงก็ฉันตื่นเต้นน่ะฉันก็อยากที่จะแบบเออแอบไปจับผูนิดนึงก็ฉันประมาทฉันขอเกาหัวหน่อยเดี๋ยวผมดูผมยุ่งหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราอยู่หน้าคนเนี่ยมากมายหรือแม้กระทั่งการอยู่หน้ากล้องก็เถอะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เราอาจจะอยู่กับกล้องแต่ว่าเมื่อเรานําวิดีโอเราไปตัดต่อแล้วเผยแพร่ไปทาง YouTube แล้วเนี่ยคนเห็นเยอะนะคะดังนั้นก็เหมือนกับเราอยู่ต่อหน้าคนมากมายเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องใส่ใจด้วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของการเป็นพิธีกรแล้วก็จะทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเราอีกด้วยยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ฝึกเป็นพิธีกรเรื่องของมือไม้อย่าแค่แกะเการะหว่างที่เราพูดจะเป็นการทําให้คนดูรู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็ชมเราด้วยความสบายใจชมเราด้วยความที่จะอยากติดตามด้วยความไม่อึดอัดเพราะว่ามือไม้ของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาวุ่นวาย
เซตลับหรือว่าเทคนิคต่างๆที่นิวนํามาเผยแพร่กับเพื่อนๆนํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนิวใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลก็เลยอยากมาแบ่งปันกันค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะส่วนนิวชาแนลค่ะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าอยากรู้เทคนิคอยากรู้เคล็ดลับในการเป็นพิธีกรแบบไหนลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะอันไหนนิวสามารถหาวิธีมาอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังแบบง่ายๆได้นิวยินดีมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะส่วนนิวชาแนล subscribe เป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับนิวได้ใหม่กับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการเป็นพิธีกรแบบง่ายๆไปโซนนิวพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ